allora riprendiamo il concetto del pulsante va bene pulsante che l'altra volta abbiamo collegato a livello hardware va bene e abbiamo visto la necessità di mettere una resistenza perché altrimenti quando io premo collego il più con il meno e se non metto la resistenza crea un cortocircuito cioè la corrente che passa mi brucierebbe l'interruttore quindi concettualmente va sempre messo una resistenza per modulare la corrente che passa anche perché come disse l'altra volta qui noi gestiamo un segnale di ingresso digitale quindi non ci interessa cioè la resistenza è cosa fa? Riduce l'intensità di corrente a parità di tensione. Ma non ci interessa, perché non ci interessa che ci sia la corrente, non che sia alta o bassa, non deve muovere nulla, è un segnale di controllo, non è un segnale di potenza. Forse un segnale di potenza, mettere una resistenza vorrebbe dire togliere potenza alla macchina. Mentre mettere una resistenza in questo caso semplicemente vuol dire, chiaro, ridurre questo segnale perché riducendo il segnale si evita che questo possa fare danni allo strumento, tipo in questo caso il pulsante, va bene? Ci siamo? Concettualmente. Ora vediamo un attimo, prima di entrare in merito alla programmazione, cosa di fatto fa un pulsante e come lo posso legare. Ci sono due modi di legare il pulsante, chiamato pull up o pull down. Qual è la differenza? Nel pull up il pulsante solitamente non trasmette corrente se lo premo mi trasmette corrente nel pull down avviene l'opposto solitamente passa corrente se lo premo la interrompo chiaro? quindi è con... pull up vuol dire tirato su pull down vuol dire pre premuso la differenza non lo vediamo nello schema di funzionamento è che in uno se premo tolgo tensione se lo lascio c'è tensione nell'altro funziona l'opposto se lo premo mando il segnale se lo alzo il segnale non c'è tenete conto a me mi serve dare una variare lo stato cioè premo devo variare uno stato questa variazione mi fa capire l'ho premuto e mi fa fare un'azione quindi il controllo dello stato del pulsante mi permette di capire se accendere o no un'azione la luce mi torna? stato premuto, stato sollevato la variazione mi fa fare l'azione cioè accendo o spengo la luce chiaro? chiaramente ci sarà un if che controlla lo stato ci sarà un'assegnazione dello stato in base allo stato del pulsante ci siamo? mi seguite? Allora, andiamo a vedere Allora Questo è il pull up e questo è il pull down, va bene? Allora, nel pull up, chiaro? La corrente... Fammi vedere meglio se si vede l'altra parte. Allora, questa è un po' la teoria pull up e pull down, forse vi lo capite meglio. Allora, nel pull up cosa succede? Vedete, la, il, questo sarebbe il piedino d'Arduino, è uno, cioè la corrente arriva nel piedino, chiaro? Mi torna? Quindi io, cosa succede? Sul piedino di Arduino, l'ingresso, c'ho uno, c'ho il segnale, quando premo, la corrente cosa fa? Invece di andare verso l'interruttore mi va direttamente a terra e quindi diventa a zero. Perché? Perché su questa parte ci metto una resistenza per cui la corrente preferisce andare a diritto. Chiaro? Vedete quando premo? La corrente va a diritto invece di andare nel piedino d'Arduino e mi diventa a zero. Quindi il pull up è una situazione 
per cui io ho 1 quando premo 0 come si chiama? quindi nella situazione pull up ho il piedino a 1 premo la corrente va a diritto e quindi diventa 0 per fare questo devo mettere una resistenza sulla tra l'interruttore e la porta invece nel pull down fa l'opposto concettualmente metto la resistenza sulla terra per cui quando è off è 0 la corrente non passa quando chiudo la corrente prende la via del pulsante perché la resistenza maggiore sul pull down fa sì che la corrente passi tutto dall'interruttore chiaro? quindi metterò sull'interruttore una resistenza più piccola chiaro? ci siamo? quando io invece ho pull down funziona l'opposto ho l'interruttore che intercetta e quindi collego la terra con il pulsante legge 0 quando premo ho due resistenze una sulla porta di Arduino e una sulla terra quella della terra è più piccola per cui la corrente preferisce passare scusami quella della terra è più grande quindi la corrente tende a passare dalla resistenza più piccola e la porta Arduino mi legge 1 chiaro? vediamolo nella, nel dettaglio allora per il pull down il pull down è la resistenza sulla terra è maggiore quindi la corrente di pull down passa dalla porta 8 la resistenza minore chiaro nel pull in la resistenza che io ho è direttamente sulla porta cosa succede quando io premo la resistenza trova sulla terra è maggiore passa sulla chiaro mi torna ok in questo caso io cosa ho ciò che la porta 8 è collegata a terra e a 5 volts chiaro e quindi questo pull in cioè questa è alimentazione 1 quindi se collego così ciò nella porta 8 1 quando premo 0 se collego così è l'opposto quando premo ciò 1 quando lascio ciò 0 chiaro decido io lo stato ora decidiamo di collegare in un modo o in un altro va bene cambia poco allora se volete portare l'immagine dentro il Tinkad fate strumento di altura contro C e volendo se lo può mettere qui no non si può fare non so se potesse fare qui no qui non si può fare non si può aggiungere la allora, qui che cosa bisogna fare ora? Costruiamolo da sopra, forse è meglio, vi resta più chiaro. Allora, per fare il pull down... Eh? No, 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 lo fai con questo, adesso può vedere. Allora... Eccolo qua. Allora, metto una resistenza qua e una resistenza qua, va bene. 330, ti metto, metto la resistenza maggiore sulla terra. Quindi qui Ragazzi, il prossimo minuto metto la porta a tutte e due o fino alla pazienza, è tutto un muoversi e rubare, le metto a tutte e due, ho tutti i stacchi, se stavo sti, fra un minuto lo pigli, ve l'avviso, non posso vedere tutto questo movimento mentre scelgo. Comprare panini non vuol dire distribuirli, li lasci lì sopra e li distribuisci allora.
Allora, questo è collegato a terra, questa resistenza è di 10 km, va bene? La seleziono, collegata a terra, questo va bene? Non è un corto, no, un corto non è male, c'è resistenza mai. Poi ne metto un'altra. Pull down vorrebbe dire, te lo rifò rivedere, questo, cosa vuol dire pull down? Eccolo qua, vuol dire che te hai 0 perché è collegato a terra, chiaro, la, il piede di Arduino, vorrebbe dire che è 0. Quando te premi, chiudi l'interruttore, lo metti in contatto con l'energia con la corrente, allora siccome la resistenza di terra è maggiore della resistenza del pulsante di 330 o 10 km, la corrente passa dove è la resistenza stenza più e quindi si alimenta la porta nel pull in funziona l'opposto chiaro? cioè qui è sempre alimentato quando te tu chiudi sulla terra non c'è resistenza cioè la resistenza più piccola passa sulla terra chiaro? la resistenza ovviamente è prima della ramificazione chiaro? qui quando te ti chiudi qui invece di andare di qua la corrente qui preferisce qui che è senza resistenza il fatto di cortocircuito sullo salvo e la resistenza qui, poi guardate la meglio, è più un discorso schemato, va bene? Ora devo mettere la resistenza sul piedino, quindi porto l'alimentazione di questa resistenza che è 330 ohm, lo metto sull'8 o sui 7, va bene? 10 kg ohm, sì è un mille il k è mille come chilogrammo e grammo il k sta sempre fattore 10 alla terza chiaro? allora sul piedino come vuoi 10 può anche ai 3,30 e vuoi all'8 va bene? sullo stesso piedino cavo nero sullo stesso piedino vuoi all'otto va bene o al piedino scegliete voi va bene ok e questa resistenza è minore quindi quando premo la corrente passa di qui, va bene? Ok? Questo qui ora lo metto collegato ai 5 volts. Lo fa rosso ovviamente. Scusate, i 5 volts ce l'ho qui. Lo collego qui, va bene? Ora io fa un po' una crocchia. Va bene, quindi solitamente questo via è staccato quando premo la corrente siccome questa è più piccola invece di andare a terra mi va verso l'8 va bene ci torna ci siamo chiudi il circuito e collega quando premo questo rosso con la terra e si collega con l'interruttore chiaro questo è pull down sarebbe questo pull down ripeto è questo 0 sul piedino, 1 quando premo. Chiaro? La corrente passa sempre dalla resistenza è minore. La differenza è che quando è sollevato il pulsante la corrente non passa perché il circuito a monte è chiuso, è, è aperto, aperto diciamo. Se io premo, quindi quando è aperto non passa perché? Perché chiaramente c'è il cortocircuito. Quando chiudo passa la corrente, quando arriva qui sceglie va dalla parte della porta ad Arduino perché c'è la resistenza maggiore sulla serra 10 km e 30 metto comunque una resistenza anche sulla porta ad Arduino se no c'è il cortocircuito più piccola, molto più piccola in modo che passa tutta di lì chiaro? va bene? la corrente passa sempre dalla resistenza minore la resistenza ci vuole te ne metti due di resistenze una grossa grossa e una piccola piccola 
La resistenza ci vuole per un creare il cortocircuito. Mettendo una grossa e una piccola, tu crei una conflittualità, tu fai in modo che la corrente vada dove la resistenza è più piccola. Allora, qui levi proprio la resistenza. Qui quando chiudi va tutta a terra. La resistenza è tu ce l'hai a monte, eccola qua. Qui la resistenza tu ce l'hai a valle e tu la metti grossa, in modo che la corrente vada verso la porta. Chiaro? Però ci vuole anche qui la resistenza, perché? Perché se no tu bruci la porta a due, perché la corrente farebbe il cortocircuito così. Qui poi tu c'hai per scarso di vivo come se collega un pull down, come se collega un pull up. Chiaro? Allora, a questo punto c'è un altro modo, c'è il famoso serial monitor, per vedere effettivamente su questa porta 8 mi entri il segnale quando premo. Cioè, se voglio conoscere lo stato di una porta, devo leggere la porta e vedere se è 0 o se è 1. Chiaro? Per vedere se l'ho collegato bene. C'è una funzione di debug che è serial monitor, che mi fa vedere lo stato della porta 8. Chiaro? Ora ve lo fa vedere. Allora, innanzitutto nel codice devo definire una porta pulsante la segna alla porta 7 gli dico che la porta è di pull down ok a questo punto lascio il loop la prima cosa che controllo metto un if if controllo che cosa controllo se il pulsante 1 0 se il pulsante se legge lo stato del pulsante è uguale uguale e doppio uguale eh? chiaro? perché un uguale è solo un'assegnazione doppio uguale è confronto uguale a 1 vuol dire che è premuso chiudo la parentesi apro la parentesi graffa queste sintassi e può accendere la luce copia e collo CTRL C e CTRL V a questo punto copio questa istruzione CTRL C CTRL V se il pulsante è 0 la luce spenta inizialmente se non voglio né leggere né scrivere quando parto spengo la luce in setup quindi la prima volta che eseguo, spengo comunque la luce a scanso dei voci. Se avessi paura mi rimanga acceso. Chiaro? Poi, come fa a controllare se ora sulla porta... Allora, posso provare se funziona. Avvio simulazione. Ho fatto un errore. Il pull down mi sa che non lo vedo. Vediamo se è solo l'input non la vedi il pull down da per scontato cioè il pull down è di default se no il pull up lo devo dichiarare va bene vediamo se ho fatto bene non mi accende vediamo lo staff allora ho fatto un errore l'ho messo alla porta 8 e l'ho scritto 7 Premendo non si accende, vediamo l'errore. Allora, tu dici quale? Questa? Sembra legata a Comprova i sintassi, sbagliato. No. si scrive così è importante ora noi pur noi pur down va bene 
Lappi siis kui mõned tulema inni, ja ma olen pule. Ole saati kui lega pull down. Ja ma sõtlid pull down. Allora, per quanto riguarda il collegamento, il collegamento è questo, questo è diciamo, la, come si monta la resistenza. Per quanto riguarda il programma, il programma prevede a questo punto l'input, l'ho collegato in put down, quindi è sempre 0, non deve essere, se premo diventa 1, ma accende la luce. Montato in put down, va bene, di 0 di solito premendo diventa ho inserito anche una funzione di bug che vedremo la prossima volta l'unica cosa è che dovevo definire un'altra variabile pulsante che mi definisce lo stato del pulsante questa variabile legge lo stato del pulsante lo dice la rete del pulsante e memorizza lo stato 1 se è premuso 0 se non è premuso a questo punto metto il controllo su questa funzione stato pulsante se 1 è 0 può accendere e spendere così funziona se premo diventa 1 se lascio 0 come effettivamente doveva essere il pull down va bene? questo è il pull down il concetto del pull down mi dice che in off è 0 e se premo è 1 come effettivamente è in 0 e se premo è 1 chiaro che la ornetta ovviamente a questo punto passa dal quando premo mi va direttamente sulla, sulla porta 8 perché ha ovviamente una resistenza più piccola rispetto a questa e quindi non ci passa va bene? mi preferisce la porta lì poi la prossima volta vedremo il discorso del serial che ho usato come si fa a programmare il serial begin e serial print e permettono di fare una funzione debug e di vedere in modo seriale lo stato della variabile Ora in questo caso qui io ponedo la variabile lo stato pulsante, vabbè non spulsante. E quindi va dallo spulsante e mi dice lo stato è 0 se non è premuto, 1 se è premuto. Questa volta apriamo anche la funzione serial begin, ok? Però abbiamo tanto gestito il segnale analogico, scusate, digitale in ingresso, è un pulsante.